Queridos oyentes, estamos con Catucuá y volvemos a agradecerle por estar acá en este sábado en el Ombligo del Mundo. La presentamos, un artista que experimenta, está en una permanente búsqueda y sus canciones no solo destacan su hermosa voz, sino los sonidos que en su sentir nos entrega. La influencia viene desde el rock, con los redonditos, pasando por Teresa Parodi y hasta un tango de Se tiran conmigo, cantado por Jorge Vidal, La Pueden. Sus músicos... Juan Restucia, bajo, Pedro Chalcó, guitarra, Juan Rivas, batería. Actuó en Teatro No Avestruz, en FIPA, Festival en La Plata, en el cual salió seleccionada para formar parte del cuarto catálogo de música de Buenos Aires con el tema Insolación. También en el Teatro Colón, junto a Factor Bursaco y Salas de Capital y Zona Sur. Estuvo en Capuzoto Perdón, sí, sí. y sus videos y también en Tecnópolis hace poquito, ¿no? Y aclaramos que Catucuá no significa nada, es solo sencillamente su apodo. Los dos temas tuyos que escuchamos, Existir y Sureño, ya marcan una identidad, ¿no? En un reportaje de Página 12 hablas de tus influencias en tus canciones, algo de jazz, de blues, folclore y también rock, ¿es así? Sí, es así, obviamente que... Eh, uno cuando hace música desde la sinceridad de uno afloran las influencias uh -huh. y la educación musical que recibiste y, y bueno, mi, como dijeron bien ustedes, en mi casa mis padres son folcloristas amateurs ajá, ajá. y es decir... O sea que de chica... Claro, eh, ellos eh, tocan... Mi papá toca la guitarra y mi mamá canta junto a él y siempre tuvimos esa cotidianidad en nuestra casa con repertorio folclórico y de tango. ¿Y acá está tu hermano en el bajo? Claro, mi hermano... Sí, con mi hermano empezamos a, a componer de chicos. Uh -huh. eh, era bastante de esperar que en esa en ese hábitat eh, los, 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 alguno de los hijos por lo menos saliera músico. Claro. Aunque mis viejos no son músicos profesionales, sí, 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 pero, sí, sí. pero despuntan el vicio muy bien. Despuntan el vicio muy bien, sí, sí, sí. Toda mi familia en realidad es eh, siempre hay, eh, todo aparece como una buena ocasión para sacar la guitarra y terminar cantando. Y con mi hermano empezamos de chicos, de realmente chicos, a fin de la escuela primaria, ponerle a, a hacer nuestras propias canciones. Nunca dudamos en eso. Es muy... Empezamos. Y darle una personalidad y una identidad propia por lo que estuvimos escuchando. Sí, pero eso como en aquel principio y sigue hasta ahora no es una intención a priori. No, no, Es simplemente nace. lo que sale. Lo que sale sale, sí, sale sí, sí, de sí. ese modo como a otro le sale, qué sé yo. Hoy me no hablabas sí. eh, cuando estábamos esperando acerca de la cantidad de hijos que tenés. <risa> ¿Cómo es esto? Tengo muchos hijos. Tiene do 200, 200 y pico de temas. Ah, compuestos. Sí, 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 desde muy temprano entonces. Sí, de toda mi vida. Eh, yo tengo 38 años y hago música regularmente desde los 13, 14. ¿Y recuperas sí. esos temas tan viejos? ¿Los volvés a traer? Los... Eh, sí, sí, es como que... Es bueno eso. Sí, es bueno, es bueno. Eh, hay muchos artistas que se sienten presionados a sacar afuera solo lo que están viviendo en ese momento. Uh -huh. Pero no es mi caso. Uh -huh. Yo tengo un baúl en mi cabeza sí. lleno de, de, sí, sí. de cosas que a veces dejo en un momento porque no me siento lista para que eso madure y sí, se convierta sí. en una en una obra de arte o lo que yo creo que es una obra de arte y lo tomo cuando 
¿Vos, cuando vos, estoy listo. Vos sabés, Catuba, lo, lo que decís es como cuando uno agarra un buen libro que lo leyó a los 15, después lo lee a los 20, después lo lee a los 30 y que va descubriendo cosas nuevas de esta cosa. Lo cosas, resignificás. Lo resignificás desde lo vivido también, ¿no? Claro. Y esto me parece que decís. Una pregunta, ¿qué hacen tus padres cuando escuchan? Ellos son más folcloristas de cantar canciones. Eh, escuchadas por la radio, diríamos, permanente, sí, sí. cuando escuchan los temas que ustedes hacen... Es que Lloran. Vos, eh, nah, nah, me, Lloran. Como padre es hermoso y se emociona, se emociona que sus mucho. hijos... Sí, sí, y, y hablan sobre el tipo, de, entienden todo el tipo de música que hace, porque no es convencional, diríamos, no, dentro, no entiendo, no. dentro del marco. Mira, eh, al principio cuando empezamos con la música, eh, primero en mi casa siempre se marcó el carácter ideológico de lo que se escucha. Sí, ¿Entendés? Sí, sí. Siempre fue lo, 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 lo primero que se marcó, digamos, esta persona que habla de esto, ¿no? Uh -huh. Y después vino, venía todo lo demás. Cuando empezamos a ensayar con mi hermano, ensayábamos en mi casa y es muy gracioso, mi mamá si escucha se va a reír porque entre tema y tema mi mamá gritaba, anda a estudiar canto, son horribles. <risa> Qué grande es autocrítica. Sí, no, no, una, una crítica. Eh. Por eso, así que después motivadas, de, motivada de mamá. Después de eso viene cualquiera y te dice algo, sabes que las que pasé. ¿no? Claro, de mi propia familia, mi propia anda, familia. anda a estudiar canto. Y tenía razón igual, eh. Yo no, no, no cantaba, no cantaba bien y eso es un tema para otro programa. Y, el por qué una persona enmascara su voz, pero eso es qué otra interesante, cosa. Es, muy sí, es muy lindo. No, no, vos sabés que, perdóname que te sí. corte, ¿no? Pero eh, mi hijo que es músico, sí. eh, una de las cosas que siempre hablamos es que no basta tener un talento, sino que hay que educarse y hay mm, que estudiar, sí. ¿no? O sea, eh, Spinetta no hubiese sido lo que es si no hubiese estudiado aparte, claro. y era un genio el flaco. Mm. Eh, una preguntita, vos sí. al crear buscas asentar esa identidad, y en ese crear viene. ¿Inspiración de golpe o como dice García Márquez, la creación es un trabajo de horas que a veces la musa no viene, pero todos los días él se sentaba frente a la máquina y la buscaba, ¿no? O sea, a vos te nace o, o, o es un trabajo profesional, diríamos, ¿no? Uno se sienta y busca sonidos, busca la poesía. A ver, depende, yo como, digamos, si bien mi, mi, mi carrera se está profesionalizando cada vez más, pero yo tengo que me charla en la vida real, ¿no? Uh -huh. De laburo, de claro. ama de casa, de mamá, sí. tengo una hija, un marido. Y entonces, eh, cuando uno crea en ese hábitat, estás, eh, eh, me pareció una buena estrategia tratar de encontrar la, inspira la inspiración ahí. Claro. Por eso vos lo vas a ver en la, en la tapa de mi disco o, o en muchas de las canciones que hacen referencia a lo cotidiano. Uh -huh. Al andar diario. Al, al andar, andar diario, diario, pero no de, una, de un modo literal muchas veces, sino ese hecho elevado al estatus de poesía, ¿entendés? Sí. ¿No tienes miedo que sea hermético por momentos? Mm, al que no le gusta que no lo escuche. Perfecto. ¿no? Se termina ahí, es... Sí, 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 yo lo hago... Es Qué sé yo, vos das lo mejor, vos da lo sí, mejor. Sí, doy lo mejor y aparte lo hago por una, ne, por una, entre todas las cosas, lo hago por una necesidad Interna. de mi salud, digamos. Yo no, no hiciera esto, me verían problemas en mi salud mental, física, emocional. Se entiende. Cuando escribiste Luju, eh, sí. ¿qué significa? Yuju. Yuju es. Sí, yuhu. sí, parece una L, pero es Yuju. Eh, sí. Ah, Yuju, es de Yuju, de, de una de, expresión de sí. alegría. Sí, sí, sí. Como decir Yupi. ¿Cómo decir Yupi? Ah, yupi. <risa> está bien. Está Se bueno. podría llamar Yupi. Sí. Y eso también está inspirado en lo cotidiano. Eh, justo, justo este tema es lo que le contaba hoy a Marce antes de empezar el programa: que hay una, una persona que para mí es una gran inspiración. Uh -huh que eh, es, es eh, una persona muy cercana a mí y este tema es hecho a él uh -huh. en una situación que estaba pasando personal bastante aguda uh -huh. y mi intención era decir, hey, yuju, despertate, eh, el mundo no gira alrededor tuyo, las cosas siguen y como Bien. dice un pedazo de la letra, si la vida tuviese una hazaña enorme con tu con tu existir eh, no te hubiese dado el mar y la posibilidad qué de belleza, disfrutar de qué él belleza, y muy date bueno. cuenta y ojo la vamos a escuchar dale Destruir todo 
Comienzo de espacio publicitario. Elegí entre las 16 exquisitas fragancias Querubín Fresh y transforma cada ambiente de tu hogar. Y aprovecha el pack Querubín Fresh. Lleva el difusor automático con una fragancia 99 pesos con 99. Precio sugerido al público. Grupo Queruclor. Producto de origen argentino. Querubín Fresh. SRL. Ruta de la tradición 8300. Fin de espacio publicitario. Estamos escuchando a, a Catucuá, pero mientras ustedes escuchaban su música, nosotros seguimos hablando y nos quedamos mucho con esto de eh, enmascarar, era la, la palabra, la voz. Sí. A ver un poquito, a ver cómo es eso, porque realmente da para, para, para una charla larga. Sí, porque le pasa a mucha gente. Le pasa a mucha gente que es cantante y que no es cantante. Eh, lo que a mí me pasó es que al principio, como yo empecé a subirme a escenarios, que muchas veces había que bancársela, ¿no? De escenario de cemento, por ejemplo, en los 90. Sí, sí. Eh, entonces, eh, yo identificaba la fortaleza con la masculinidad. Mira vos. ¿No? Eh, Mucho sí. de la cultura, la cultura, claro. Claro, de América, eh, claro. esto igual lo pude en entender muchos años después, ¿no? En ese momento entonces yo tenía una impostación con muchos graves y, uh -huh. y con una estridencia que auditivamente era muy molesta, era ¿no? lo que mi mamá gritaba, no, así no, con mucha razón. Y después para terminar de embarrarla eh, <risa> empecé a, a entrenar, dije bueno, en un momento de, de venir cantando algunos años, dije, ¿qué, ha, ¿qué hay para que uno eduque su voz? Y me metí a estudiar canto lírico en el conservatorio. Ajá. Y ahí la terminé de embarrar porque... Claro, yo nunca me iba a dedicar a, a la Acá, música a académica, a, a académica, música clásica, etcétera. Si bien tuve algunos papeles en, en, en la traviate, qué sé yo, durante mi, esa educación que recibí, pero lo que pasó es que llevé al canto popular un montón de vicios y de, de, de giros propios del canto lírico ah. que quedan tan feos. Ustedes sí. habrán escuchado algún cantante de ópera cantar tango, por ejemplo. Yo las prefiero cantando ópera y, claro. y prefiero a Goyeneche cantando claro, tango de claro, repente, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces un poco esto fue lo que me pasó. Y pude sacarme todo esto de encima justamente haciendo un trabajo de autoconocimiento muy grande, de autoaceptación muy grande y deshaciendo todo lo que había estudiado. Desapre desaprendiendo absolutamente todo. También supongo que me habrá ayudado... Eh, la maternidad para encontrar la fuerza en lo femenino, no sé. No, 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 pero todo suma, pero sí lo que ciertamente es que vos te miraste para adentro me miré para y, adentro y necesitabas salir y, de, de rehacerte de otra forma. Y la, la felicidad más grande para mí hoy radica en que vocalmente yo soy esto que se escucha. Está bueno esto que decís porque si no era una contradicción. O sea, estabas creando música que es anti, si se quiere, sistema, sí. ¿no? Y a la vez estabas aceptando el sistema para poder expresar esa música. Entonces sí. había como, rompías una, una coherencia ahí, ¿no? O sea, eh, sí. se entiende lo que digo. Sí, sí, se entiende perfectamente. Había algo de eso, pero también había algo de pararse en el escenario y, y, y yo nunca estuve, al principio no estuve en lugares cuidados, digamos. Claro, había claro. que que, que, que calmar a las fieras claro, que estaban abajo claro, ¿viste? entonces muchas veces uno eh, eh, yo equivocadamente encontraba en eso que yo tenía que ser más mi sonido de, sí, sí, más, más, más aguerrido más, maduro, clara, maduro. más duro y no me daba cuenta y desconocía absolutamente la tremenda fuerza que ten, que, femenina que tenemos que las interesa, mujeres ¿no? bueno vamos a, a dar los números 7 para comunicarte en Radio Signos 4762 0990 y 4721 9581 ¿Y tenías que Un saludito especial para Gladys que, que estuvo el sábado el pasado acá en la radio manda, manda saludos a todos Y Lina también le manda saludos Y a todas ah, sí, Pero eh, está de fiesta Felicitaciones Gladys porque me enteré de la noticia Cumpleaños Daniel, su hijo Qué bueno. 27 Así que un, un beso besote. para Daniel, para ella y... y la alegría de tener cuatro ruedas Ah, sí, eh, creo que ayer, ayer retiró su cero Muy bueno, muy bueno <risa> Está muy chocha, bueno. tiene bueno. que sacarse registro Seguimos entonces con el programa Bueno, hasta acá Catucua venía explicándonos acerca de su tema con esto de enmascarar la voz no, Yo, ¿sabes que Me quedé pensando que, no sé si está bien decirlo Pero como que por ahí se producía como una despersonalidad por, por en busca de, de claro pero eso pasa mucho en busca de, la, de lograr personalidad te despersonalizas es muy fácil lograr la seguridad y, eh, y la identidad en el arte hay que ir para adentro punto 
Bien. Y viste que hoy mencionábamos que estuviste con Capuzoto y sus videos sí. en Tecnópoli, también en Lomas. Sí. ¿Y a futuro qué tenés? Y a futuro estamos trabajando en toda la ingeniería del segundo disco. Eso es lo que más, más nos tiene ocupados ahora, que bueno, los discos... Son, llevan mucho trabajo, un trabajo creativo enorme eh, y este año es eso, es trabajar en el disco y seguir las presentaciones en vivo que, uh -huh. que son realmente muy poderosas, ¿no? yo acá voy a hacer de cuenta que, que no es mi música, ¿no? eh, pero es realmente muy, muy poderoso lo que pasa, ver gente llorar, por ejemplo, es algo que... Que tocas alguna fibra, decís vos. Claro, se da se da eso. Yo no tengo ni idea quiénes pueden llegar a ser nuestros oyentes, no tengo... Esto no es una música prediseñada para claro. atacar un sector del mercado en absoluto, de es hecho... Es tu música, es tu música. Esto es una expresión que lo hacemos, como te decía hoy, por nuestra propia salud, yo y, y sí, mis acá, compañeros. Acá, acá un poco viene lo, lo que queríamos preguntarte, que un poco lo hablábamos, eh, o sea, sabemos que Cuba viene del sur, sos de Loma, sí. eh, expresa ese, ese, esa continuidad, ese barrio. Allá por el 2013 sacaste tu primer CD que se llamó Loma, justamente. Sí. Eh, y es la pregunta, podríamos decir ahí, que encontramos a través de tus canciones la antropología de Catucuá. Sí, ¿no? O sea, por sí, eso que sí. venís hablando. Sí, 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 porque además el primer disco eh, a mí me parecía que... Vos imaginate que yo siempre integré grupos, proyectos, y en un momento eh, me sentí lista como para encarar algo de lo cual yo fuera absolutamente responsable, ¿no? Y dije, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Con qué voy? Me parecía que lo mejor era ir con algo bien propio, como un punto de partida. Por eso Lomas, por eso todo ese universo, toda esa poesía, todas esas vivencias. Después, en los discos posteriores, seguramente aparecerán sí, sí, otras mis ideas de... políticas, claro, qué sé yo. Sí, 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 eh, sí, sí. Todo eso. Todo eso te influye. Sí, mira, escuchándote en tus temas, ¿no? Como en Yuju. Eh, Hoy creo que ya lo dijimos, ¿no? Eh, es inevitable compararte o, o ver el caminito por donde sí, va sí. también Aristimuño. Ah, divino sí. Aristimuño, sí. Y los dos, bueno, justamente buscando nuevos sonidos, nuevos caminos en la música. Es muy profundo lo que experimentan ambos. Hay, hay canciones de Aristimuño que son muy, muy de sonido, muy profundo. Y sí, que, y que él llega... también está muy a, agarrado a su lugar de origen. También, sí. Casu Sur, sí, claro. claro. No, en, entonces... en, en sus letras hace una descripción fascinante de sus paisajes. De sus de sus paisajes. paisajes. Sí. Igualmente yo que tengo una apreciación con respecto a esto. Creo que eh, siempre la, la música eh, comercial o la música que la gente conoce o que se le, se le hace llegar a la gente por una cuestión económica, por ahora, lamentablemente para mí, no tiene mucha calidad. Pero esto no quita que haya muchas personas que hoy eh, también lo decíamos con, con Marce, muchas expresiones musicales que cada vez es más difícil encasillarlas en un uh -huh. estilo es puro. Bueno, qué bueno eso. Y está bueno pues el devenir lógico del arte, ¿no? Que se vayan también, mezclando. Perdóname, pero también creo que la sociedad se abrió también para sí, esperar estas nuevas cosas. ¿no? Pero tenés música para chicos, sí, que sí, tenés sí, arreglos sí. orquestales, sí, 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 sí. Y eso música experimental, tenés... Eso, eh, eso, eso habla de libertades realmente, sí. que uno se puede expresar, ¿no? Eh, y vos decías que con Aristimuño tocó algo. Tocaste algo, ¿no? Con Aristimuño. No, Aristimuño lo que hizo es eh, incluir un tema nuestro en una selección de temas que él hace para un disco ah, que se bueno. llama Música sin fines de lucro, que lo hace periódicamente y selecciona canciones que, que a él le gustan para, 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 eh, para ese el, compilado y nos puso ahí primero. El tema es. Eh... Befognes. ¿Y qué es befones? Befones es una palabra inventada. Ah, bien, me encantó. Es una palabra sí, sí, es una palabra inventada. Yo en proyectos anteriores hice trabajo con, con onomatopeyas uh -huh. y, y, y con dialectos también eh, guaraní, uh -huh. mapundungún, etcétera. Y, y salió esto. Eh, no, esto salió de un juego, de, de un chiste íntimo. Ah, entonces está bien. Está, sí, Te propongo ese, escucharla. Entonces. Ese, 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 eh, nada, pero también me sirve para dejar, para parar un poco la cabeza. Yo amo los conceptos uh -huh. y a veces jugar con palabras que no tienen sentido es como un... Un recreo. Un, eh, sí, algo a lo que me obligo también, para no estereotiparme Vamos a escuchar un poquito, en pones. el concepto. Beautiful. 
Catucúa nos estaba contando cómo es esto de las voces, el sonido, de dónde viene. Ver, sí, estábamos escuchando la, la canción y lo que se escuchan son unas botellas eh, afinadas en el acorde de re, que, que Befognes es, 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 es monocorde, está todo el tema en ese, en ese acorde. En ese acorde. Y Facundo Negri, el percusionista invitado en el sí. disco, trajo en, 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 una, en una maleta las botellas y, y las bueno, perfectamente afinadas en res, una de las joyas de, del disco. También el disco tiene el arreglo de Abel Gilbert, uh -huh. que Abel Gilbert es uno de los grandes compositores argentinos, que eh, es, eh, su proyecto se llama Factor Bursaco, yo soy la cantante sí, de ese sí, proyecto. Sí. Tuviste Colón con él. Cantamos en el Teatro Colón el año pasado, sí, el año pasado. Debe ser muy lindo, ¿no? Debe ser llegar al Colón como artista. Mira, eh, yo siempre cuento una anécdota, sí. Eh, yo llegué al Colón, eh, ¿se acuerdan el diciembre del... No sé si es 2014 o 2013? Uno de esos 21, 22, 23 de diciembre fueron tres fechas a sala llena en el Colón. Uh -huh. Eh, que estaban estas premoniciones a las que nos tienen acostumbrados de que se terminaba ah, el mundo, iba a haber paro general. Sí, sí, 2013, 2013. Fue 2013, 2013, ¿no? 2013 saqueos que policía saqueos, que se levantaban. Sí, bueno, sí. Entonces yo viajé desde la estación de Lomas al Teatro Golón sorteando piquetes que al final no eran nada, pero en una paranoia, ¿no? en el sí, sí, subte, sí, claro. corriendo. Y cuando llego, llego 20 minutos antes de la función y estoy en, en camarines y decía... Pensar que uno tiene el imaginario de que si va a tocar en el Colón, llegan una limusina sí, 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 y sí, come, verdad, viste, verdad, caviar. Verdad, en, realidad, verdad, en realidad llegué verdad, toda transpirada, verdad, en el, sí, sí, atravesando sí, la laburando, ciudad como si fuese laburando. un león en la, la selva. Lo que me hace recordar es, hay una, hay una anécdota de Facundo Cabral cuando él estaba en España, que lo invitaron a tocar en una comida, en un, en un lugar donde eran gente de sociedad alta, ¿no? Y cuando él llega con su guitarra, con la ropa de siempre, los que lo vieron a pasar, le dijeron, no, usted tiene que entrar por la puerta donde entran los proveedores. Entonces él entró por la puerta de los proveedores. Cuando se sienta a tocar, mira todo y están todos con saco y corbata, y lo primero que dice, a mí no me ofende la ropa que tienen ustedes. <risa> <risa> Así que voy a contar tranquilo. Eh, te hago una pregunta. Sí. Eh, el tema que seleccionaron en el Festival de Buenos Aires, sí. y si no me equivoco, eh, es... Eh, Insolación, ¿verdad? Insolación, sí. Eh, ¿Lo pasan en aviones? ¿Algo así o entendí mal? Eh, eh, sí, lo pasan en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ah, mira vos. Actualmente, yo... sí. ¿Por qué? ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Cómo llega hasta ahí? Soy tema de Mariano, de Recalde. <risa> <risa> 
Eh, bueno, primero quiero decir, antes de mencionar todos estos logros, un poco lo que también hablábamos antes con Marcela. Catucuá no tiene manager, no tiene agente esa de prensa. Pulmón, esa pulmón. Sí, en realidad es una decisión uh -huh. política mía sí, 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 de sí, sí. hasta donde me dé la salud poder manejar estas cosas. Porque la verdad es que sentarse a negociar en un show, por ejemplo, yo creo es muy siento que estoy... Claro, estoy defendiendo todo un equipo. El producto un... se convierte en mercancía. Claro, yo entiendo esa parte. Existe, sí, yo claro, hago, sí, pero sí, prefiero sí. hacerlo yo, ¿viste? Sí, sí, pues sí. sé las condiciones y el cuidado que quiero para a lo mi redondito, equipo. A lo redondito. A lo redondito. Eh, sí, obviamente. Uno no puede escapar de su no, educación. No, es verdad. Este, por cuidado a, a mi equipo y también por cuidado del público, ¿no? Este, entonces, bueno, estábamos con esto de los vuelos. De esta forma, digo, porque la gente no nos conoce. Por ahí dicen, bueno, no sé, la gente de prensa los claro, sí, les sí, sí, pegó sí. aerolíneas y no es el caso de Catucuá. Eh, nosotros hicimos un... A nosotros nos convocan del programa de Peter Capusotto y sus, sus videos, videos sí, sí. que hacen una selección muy mínima de materiales sí, en, su, sí. en, sus, en una pequeña sección que tiene el programa. Y nos convocan y dicen, mira, si tenés un video ya entras en la programación 2014. Nosotros teníamos unas imágenes de un ensayo que grabaron las chicas de Olfamag, que es una revista independiente. Uh -huh. Y bueno, compilamos ese ensayo rápido y salió así el video, ¿no? Eh, el, el video finalmente terminó eh, saliendo en el programa, lo pueden ver en sí, YouTube. Sí, 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 sí. Y eso que se escucha ahí es un ensayo crudo, nosotros claro. tocamos así, digamos. Y eh, después nos comunicaron de la producción del programa que a raíz de un, tam, eh, valga la redundancia, de un programa de cultura, eh, tomaron la decisión de que en los vuelos de Aerolíneas Argentinas que en la parte de atrás de los asientos hay un, un, un televisorcito sí, 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 pequeño, para, para, para se auriculares. pasen eh, expresiones nacionales. Muy bien, muy bien. Supongo que también tiene que venir de la mano de, de la celebrada ley de la música, sí, 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 que sí. hace que, que, bueno, que las radios también tengan que tener determinado de tanto porcentaje, por de, sí, sí, sí. y de ese porcentaje nacional, un tanto por ciento independiente, lo cual... A ah, proyectos como este nos benefician muy muchísimo. bien, muy bien, vamos a escuchar un cachito de insolación porque el programa se nos está yendo y realmente es una alegría, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo? muy bien, muy excelente bien. nos pone muy, muy contento, ponemos un poquito de insolación Seguimos escuchando a Catucuá de fondo con el tema insolación y lamentablemente, queridos oyentes, nos estamos despidiendo con la voz de nuestra invitada. Esperamos que hayan disfrutado como bien lo hemos hecho nosotros, ¿verdad, David? Sí, sí, mucho. Agradecemos nuevamente la presencia de Catucuá, acá sentadita a Gracias mi derecha, a que viene del sur y trae su sentir en poesía y en melodía. Eh, acá está Miguel y Gloria que también están disfrutando a Catucuá y queremos agradecer a Juan Manuel por estar ahí en los controles que siempre nos está cuidando a su espalda y hoy tuvo un trabajo extra porque eh, tuvo que trabajar con el pendrive que nosotros ya vemos más los CD y salió a la perfección eh, bueno, que tengan un fin de semana y el domingo que se vota en Capital Federal y en Neuquén que se celebre la democracia eh, Marcela, ¿con qué nos vamos? 
¿Y qué te, te parece, David, si sí, aprovechando la presencia de Catucua y dándole el gusto de algunos músicos que influyeron en su arte, nos vamos escuchando este tema de Los Redondos? Me encanta. A puro rock con el tema ya nadie va a escuchar tu remera. Y, pero antes... Que bueno, los sueños... ¿Cómo es? <risa> no se olviden que los sueños se hacen a mano <risa> y sin permiso. A ver, vamos juntos. No se olviden que los sueños se hacen a mano y sin permiso. Hasta el sábado que viene. <risa> Chao.